ഹായ് എവ്രി വൺ നമ്മുടെ ക്യൂ ടി ബി കോം ബി ബി എക്കാരുടെ ക്യൂ ടിയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു മാർക്കിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു മാർക്കിൻ്റെ പാർട്ട് വണ്ണിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുക ദെൻ അതിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് ടു മാർക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്താണ് കോമ്പിനേഷൻസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ടു മാർക്കിന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫോമഡ് ബൈ സെലക്ടിങ് സം ഓർ ഓൾ ദ ഐറ്റംസ് അറ്റ് എ ടൈം ആ കോൾ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദീസ് ഐറ്റംസ് അപ്പോൾ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എ ബി സി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കോമ്പിനേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ എ ബി എന്ന് ഉണ്ടാക്കാം എ സി എന്ന് ഉണ്ടാക്കാം ബി സി എന്ന് ഉണ്ടാക്കാം ഇല്ലേ അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക കോമ്പിനേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ചോദിക്കുമ്പം എക്സാമ്പിൾ സഹിതം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഏരിയയ്ക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ പോകണേ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബൈനോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ആദ്യം തന്നെ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇവൻറ്റ് ഹാപ്പനിങ് എ സെർട്ടൻ നമ്പർ ഓഫ് ടൈം വിത്തിൻ എ ഗിവൺ ഇൻ്റർവെൽ ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഇവൻറ്റ് അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അത് കണക്കാക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുക അതായത് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഒരു നിശ്ചിത സ്പേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമിലോ ഒരു നിശ്ചിത ടൈംസ് സംഭവിക്കുന്ന ഇവൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ കാണാനാണ് പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു പോസിറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് This distribution is used to describe the behavior of rare events. Rare events in the behavior is described as we use it. That's why we call it the law of improbable events. The law of improbable events is the law of improbable events. It has a single parameter M. P എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വളരെ വളരെ സ്മോൾ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷോർട്ടസേക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ യൂസസ് ഓഫ് പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് ബേസ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തോമസ് ബേസ് ആണ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഇവൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രയർ നോളേജ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻസ് ദാറ്റ് മൈ ബി റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഇവൻറ്റ് അതായത് ഒരു ഇവൻറ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മുൻകൂറായിട്ട് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഇവൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള മുൻകൂർ ഇൻഫോർമേഷൻസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആ ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു തിയറമാണ് ബേസ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ ഇ വൺ ഇ ടു ഇ ത്രീ ഇ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മ്യൂച്വലി ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് ഇവൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവർ എന്താ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ജോയിൻറ്റ് അല്ല കേട്ടോ പക്ഷേ ഇവർ നാല് പേരെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയൊരു ഇവൻറ്റും കൂടി അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റ് ഈ നാല് പേരിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ വൺ ഗിവൻ എ നമ്മുടെ എയിലുള്ള ഇ വണ്ണിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കേട്ടോ അതറിയാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് probability of e1 given a equal to probability of e1 into probability of a given e1 divided by idinde ellathindim sum adayidu probability of e1 into probability of a given e1 plus probability of e2 into probability of a given e2 angane ഇ ത്രീ ഇ ഫോറിൻ്റെയും ഒക്കെ കൂടിയിൻ്റെയും സമ്മ ഇതാണ് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഇൻ ബേസ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള
ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നെ നമ്മളൊരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഒരു അസംഷൻ ആണ് അതായത് ഇപ്പം പറയാണ് അറുപത്തഞ്ചാണ് പോപ്പുലേഷനിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു അസംഷൻ ഉണ്ടാക്കും അറുപത്തഞ്ചാണ് പോപ്പുലേഷൻ ദൻ അറുപത്തഞ്ച് അല്ല പോപ്പുലേഷൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് അസംഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും അതിനെയാണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മളത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അസംഷൻ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇപ്പം ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അറുപത്തഞ്ച് പോപ്പുലേഷൻ അറുപത്തഞ്ച് തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ അസംഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അതായത് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപതായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്തായി ഫോൾസ് ആയി അല്ലേ അത് ട്രൂ ആയില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈപ്പോത്തിസിസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസും നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി സ്റ്റേറ്റഡ് ഫോർ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് പോസിബിൾ ആസെപ്റ്റൻസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എച്ച് സീറോ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോൾ അതെന്തായി ശരിയായെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുക ഇനി ഈ ഒരു നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അല്ലാത്ത എല്ലാ ഹൈപ്പോത്തിസിനും നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്നാണ് പറയുക അതിനെ എച്ച് വൺ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേറ്റഡ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് പോസിബിൾ ആക്സെപ്റ്റൻസ് അത് ശരിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ശരിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നല്ല ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുക റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്നാണ് പറയുക ഇനി അതിൽ എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓർ പ്രൊസീജിയർ അണ്ടർ വിച്ച് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഈസ് ലൈ ഡൗൺ ആൻഡ് ഇസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ഓർ റിജക്റ്റഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സാമ്പിൾ ഡ്രോൺ നമ്മളിപ്പം ഒരു സാമ്പിൾ എടുത്തപ്പോൾ സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളൊരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണോ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് മേ ബി അത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് എററുകൾ സംഭവിക്കാം ഒന്ന് ടൈപ്പ് വൺ എററും രണ്ട് ടൈപ്പ് ടു എററും അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ ടൈപ്പ് വൺ എറർ വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ ടൈപ്പ് ടു എറർ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്താണെന്ന് എഴുതുക അതിനുശേഷം ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്താണെന്ന് എഴുതുക ദെൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എറേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ടൈപ്പ് വൺ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ടു മാർക്കിനുള്ളത് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ടൈപ്പ് വൺ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിജക്റ്റ് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ നമ്മൾ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് പഠിച്ചത് പക്ഷേ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ട്രൂ ആണെങ്കിലും നമ്മളതിനെ എന്ത് ചെയ്യും റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം എററാണ് ടൈപ്പ് വൺ എറർ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു റിജക്റ്റ് ചെയ്തു അതാണ് ടൈപ്പ് വൺ എറർ ഇനി ആക്സെപ്റ്റിംഗ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് അതായത് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യല്ല ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ അതിന് പകരം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അതാണ് ടൈപ്പ് ടു എറർ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ദ മീൻ ഓഫ് എ പോപ്പുലേഷൻ വേഴ്സസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർ കമ്പയറിംഗ് ദ മീൻസ് ഓഫ് ടു പോപ്പുലേഷൻ മെയിൻലി നമ്മൾ സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് രണ്ട് പോപ്പുലേഷൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക മീൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ദിസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ടെസ
compare variances across the means of different groups it is specially designed the test whether the mean or more than two or more series of the purpose of studying their features ഒരു പാട് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ തന്നെ വേരിയൻസിനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അനോവ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് അല്ലെ ആ ഒരു വേരിയൻസിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സിലെ വേരിയൻസിൻ്റെ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ അനോവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചില്ലേ എഫ് ടെസ്റ്റ് ആ ടെക്നിക്കാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ഇൻ അനോവ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ ടു മാർക്കിന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ബി കോം സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ടെസ്റ്റുകളുടെ ഏരിയ അപ്പോൾ ദെൻ ബേസ് തിയറം പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബൈനോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ എന്താന്ന് പഠിക്കാം ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കേണ്ട ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ പേരുകളൊന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ക്യൂ ടി ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് വീഡിയോയിലായിട്ട് ഞാൻ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യൂ ടി എന്താണ് കോറിലേഷൻ എന്താണ് കോയിഷൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ദെൻ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് എന്താണ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പിന്നെ ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊബബിലിറ്റി നൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് കാൽപ്പിയോസൻസ് കോയിഷൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ പിന്നെ ബേസ് തിയറം പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ കേവ് സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ അനോവ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് വേരിയൻസ് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ പ്രോബബിൾ എറർ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം കോമ്പിനേഷൻ വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ സാമ്പിൾ സ്പേസ് വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ ഇവൻറ്റ് ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കുക ഇത്രയും ഒക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത ടു മാർക്കിൻ്റെ ഏരിയ കവറായി ഇത് മാത്രം പഠിച്ചു പോയത് നിങ്ങൾ ഓവറോൾ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചു പോവുക ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ടു മാർക്കിൻ്റെ സെക്ഷൻ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഷോർട്ടസ് എസ് എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ വേഗം തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം സോ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്